हेलो डियर स्टूडेंट्स नीट 2021 की काउंसलिंग का प्रोसेस अभी स्टार्ट होना है लेकिन काउंसलिंग के प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले कुछ बातें हैं जो हम सबको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हालांकि अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि अगर हमें ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो एम की साइट पर विजिट करना होगा और अपने स्टेट सी की काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट करना है तो सी जी की साइट पर विजिट करना होगा ऑल इंडिया की काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे मुझे डिस्कस करनी है अगर ऑल इंडिया की काउंसलिंग जो एम पर हो रही है ऑल इंडिया हो या स्टेट हो इन जनरल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग केवल टू राउंड्स ऑफ काउंसलिंग ही होती है फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड जब हम लोग एम के थ्रू काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे ऑल इंडिया के तो एक फ्रिक्वेंटली आज के क्वेश्चन एम के वाया प्रोवाइड किए जाते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करने चाहिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहला क्वेश्चन है एम मेडिकल काउंसिल कमेटी डी जी एच एस डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो काउंसलिंग करवा रही है बेसिकली एम सी सी विल डू काउंसलिंग फॉर विच कॉलेज यूनिवर्सिटी जब हम ऑल इंडिया की 15 परसेंट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो पहला क्वेश्चन जो हमारे ब्रेन में आता है ठीक है एक स्टेट के लिए है एक ऑल इंडिया के लिए है पहले ऑल इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं अपने आज के इस वीडियो में काउंसलिंग कौन करवा रहा है एम की साइड में मैं विजिट करना है एम सी सी डी जी एच एस विल डूइंग काउंसलिंग फॉर फिफ्टीन परसेंट ऑल इंडिया कोटा इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उन सब में वन फाइव फिफ्टीन परसेंट सीट पर अगर हमें एडमिशन लेना है तो हमें इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हंड्रेड परसेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज बच्चों हर स्टेट में अगर आप देखोगे तो कोई ना कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी रहती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी अलग है डीम्ड यूनिवर्सिटीज अलग हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हमें स्टेट के थ्रू मिलता है और डीम्ड में हमें ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा 100 परसेंट सीट वहाँ पे ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेंगी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे डेली यूनिवर्सिटी है ए है बी है इन सब में भी जो इंटरनल सीट्स भी हैं और जो फिफ्टीन सीट्स भी हैं ई AFMC, 100% परसेंट सीट्स ऑफ वी एम एम सी सफदरजंग ये सारी चीज़ें के लिए या एम्स और जिपमर जो इंक्लूड हो चुका है अभी इन सारी चीज़ों के लिए एडमिशन हमें इसी के थ्रू मिलेगा एम के थ्रू तो एम्स और जिपमर भी सेकेंड क्वेश्चन है हु आर एलिजिबल फॉर नीट यू जी फिफ्टीन परसेंट ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जो भी लोग नीट का एग्ज़ाम दिए हैं जितने लोग क्वालिफाइड हैं 40 परसेंट टाइल फिफ्टी परसेंट टाइल जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जो भी क्वालिफाइंग है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन जैसा पहले वीडियो में मैंने बताया था काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का बिल्कुल मतलब ये नहीं कि आपको सीट मिल जाएगी मेरिट के बेसिस पर और तो डिसाइड होता है हाउ ऑल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक इन नीट यू जी कंडक्टेड बाई सी बी एस सी दैट इज एन टी ए एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एलिजिबल कैंडिडेट्स मे डाउनलोड दी रैंक लेटर रिजल्ट फ्रॉम एन टी ए वेबसाइट और कट ऑफ जो मैंने कहा फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट टाइल परसेंट नहीं आजकल तो परसेंट टाइल में दे रहा है और फॉर दिस ईयर कट ऑफ ऑफ फिफ्टीन परसेंट जो दे रखा है उन्होंने एम सी सी डी सी आई ने उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट है हु आर एलिजिबल फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनमें काउंसलिंग के लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने भी नीट का एग्जाम दिया वो एलिजिबल है ऑल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड हु हैव क्वालिफाइड फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक इन नीट तो जो भी क्वालिफाइड हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया प्लस क्वालिफाइड है वो सारे लोग एलिजिबल हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर फिफ्टीन वाले में नहीं लेकिन यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के भी एलिजिबल हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं दिल्ली में अगर आप देखोगे एल एच एम सी यू सी एम एस नाम सी मतलब मौलाना आजाद तो 15 परसेंट वाला एक तो जो ऑल इंडिया के थ्रू है और जो लोग दिल्ली के रेजिडेंट हैं जिन्होंने एलेवेंथ और ट्वेल्थ दिल्ली से किया है वो लोग इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं एम के थ्रू ही ए में इनका फिफ्टी इंटरनल कोटा है फिफ्टी इंटरनल कोटा है थ्री ईयर की एजुकेशन उन्होंने वहाँ से ली है या जो भी उनके क्राइटेरिया हैं और 50 परसेंट बच्चों ओपन सीट है सबके लिए 
50 परसेंट ओपन और 50 परसेंट उनका इंटरनल कोटा है काउंसलिंग हमें एम के थ्रू ही पार्टिसिपेट करके इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा बी एच यू वाराणसी हंड्रेड परसेंट ओपन है इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है कोई इंटरनल कोटा नहीं है कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर नीट काउंसलिंग विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन बी एच यू काउंसलिंग फॉर ऑल सीट्स ऑफ बी एच यू बी एच यू की जितनी सीट्स हैं सबके लिए एलिजिबल है तो बी एच यू में कोई इशू नहीं है इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया अगर डेली में देखोगे तो तीन सीट्स हैं जो उन्होंने इंटरनली अपने लिए बी डी एस की रिजर्व कर रखी हैं बाकी फोर्टी सेवन सीट्स जो है उनके बी डी एस की वो ऑल इंडिया के थ्रू ही फिल होंगी वी एम एम सी एन सफदर जंग में भी वही सेम है फिफ्टीन परसेंट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जिनके पास डेली का डोमिसाइल है उनके लिए एटी फाइव परसेंट और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिफ्टीन परसेंट जैसा हम लोगों ने एल एच एम सी यू सी एम एस और मैम सी में कहा था तो ये इनके काउंसलिंग के बारे में हो गया नेक्स्ट स्टेट की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो देर आर टू राउंड ऑफ काउंसलिंग सपोज अभी एग्जाम हो चुका है एग्जाम होने के बाद काउंसलिंग प्रोसीजर आएगा उसमें हमें कहा जाएगा कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है ये फीस आपको ऑनलाइन पे करनी है कॉलेजेस की लिस्ट आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी जो कॉलेज आपको अलॉट होगा उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना है अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो सेकेंड राउंड में हमें फिर से पार्टिसिपेट करना है और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो एडमिशन लेना है ये तो सीधी सीधी बात हुई अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो फर्स्ट राउंड में हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करें तो जो फीस जमा करेंगे फर्स्ट राउंड में उस फीस का क्या होगा काउंसलिंग के लिए फीस जमा करनी है कॉलेज की फीस जमा करनी है सेकेंड राउंड में काउंसलिंग की फीस कॉलेज की फीस ये सारा क्या चक्कर है इन सब को एक शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं ऑल इंडिया या स्टेट दोनों में टू राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होगी जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होती है वो फ्री एग्जिट होती है मतलब काउंसलिंग के लिए आपने जो फीस जमा करी है वो फीस आपको रिफंड हो जाएगी जब आप लोग काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करोगे फर्स्ट राउंड में तो उसमें लिखा होगा ये रिफंडेबल है ये नॉन रिफंडेबल है तो जो काउंसलिंग की प्रोसेसिंग फीस होती है केवल वही लगती है बाकी जो ज़्यादा हम जमा करते हैं वो रिफंडेबल होती है इसलिए फर्स्ट राउंड को फ्री एग्जिट राउंड कहा जाता है ऑल इंडिया कोटा या डीम जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एडमिशन हमें मिल रहा फर्स्ट राउंड के थ्रू एग्जिट विथ फॉर फ्यूचर ऑफ फीस जो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि एग्जिट कर सकते हैं लेकिन फीस हमारी फॉर फ्यूचर मतलब वो अपने पास जमा कर लेंगे इन एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग सेकेंड राउंड में अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया है कॉलेज अलॉट हो गया है तो फिर आप आगे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो और क्या अमाउंट ऑफ फीस है जो जमा होगी देखते हैं फिलहाल फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा फ्री एग्जिट पॉसिबल है एग्जिट विथ फॉर फ्यूचर ऑफ फीस फर्स्ट राउंड में नहीं सेकेंड फर्स्ट राउंड में इन एलिजिबिलिटी भी नहीं है और फीस डिपॉजिट भी नहीं है सेकेंड राउंड में अगर हम देखते हैं तो अगर इफ नॉट ज्वाइंट अगर ज्वाइंट आपने कॉलेज नहीं किया है फीस जमा कर दी है कॉलेज आपको अलॉट हो गया है और आपने कॉलेज ज्वाइंट नहीं किया है तो आपकी फीस जो है वो जब्त हो जाएगी फॉर फ्यूचर कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो ऑब्वियसली आपकी फीस यूटिलाइज हो जाएगी और अगर आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है तो फॉर फ्यूचर हो जाएगा तो इसीलिए सेकेंड राउंड में ये है नेक्स्ट फर्दर आप एलिजिबल नहीं हो अगर आपने ज्वाइन कर लिया है इन एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग फ्यूचर काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं हो अगर सेकेंड राउंड में आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है क्या अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 10,000 और एस सी एस के लिए हाफ यानी 5,000 और डीम्ड के लिए कितना है 2 लाख अगर डीम्ड कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो स्टेट कोटा में भी वही सेम है स्टेट कोटा सेकंड में भी वही सेम है ज़्यादातर जगह फीस 10,000 है और एस सी एस टी के लिए 5,000 है और जो स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे 1 लाख पड़ता है ये स्टैंडर्ड है 90 परसेंट और जब हमें सेकंड राउंड में सीट अलॉट नहीं हो रही है तो हम लोग फर्दर मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर एक बार आपने फर्स्ट राउंड के पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया है 
तो बार बार हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है लेकिन अगर फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फ्रेश कैंडिडेट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड राउंड में वो कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्हें अपग्रेडेशन चाहिए जिन्हें अपग्रेडेशन चाहिए या थर्ड वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के बाद छोड़ दिया है या कॉलेज ज्वाइंट नहीं किया है तो हर राउंड हर एक के लिए ओपन है मॉपअप राउंड भी ओपन है आपके लिए सेकेंड राउंड भी ओपन है फर्स्ट राउंड भी ओपन है हर स्टेट पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो लेकिन सेकेंड राउंड में अगर कॉलेज अलॉट हो गया है तो वे फर्दर आप एलिजिबल नहीं हो इन एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया आपको लग रहा है यार ये कॉलेज तो अपन को मिल गया इसे रोके रखते हैं फर्दर और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं आपको कॉलेज छोड़ना पड़ेगा साथ में आपकी फीस जो है वो भी फॉरफिचर हो जाएगी तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सबका नेक्स्ट देखते हैं बच्चों वॉट इज फ्री एग्जिट फॉर फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट फॉर फर्स्ट राउंड का मतलब है सपोज जिसकी रैंक फर्स्ट है सेकेंड है थर्ड है फोर्थ है अप टू फिफ्टी भी जिसे एम्स मिल गया मौलाना आजाद मिल गया उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है उसने ज्वाइन कर लिया जिनकी वन थाउजेंड टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड या पीछे की रैंक है उन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया फीस जमा कर दी और उसके बाद अपग्रेडेशन अप्लाई किया कि उन्हें उससे और अच्छा कॉलेज मिल जाए तो जो फीस उन्होंने फर्स्ट राउंड में जमा करी थी वो फीस उन्हें रिफंड हो जाएगी और सेकंड कॉलेज में फिर वो एडजस्ट हो जाएगी तो इसीलिए इसे हम कह रहे हैं फ्री एग्जिट राउंड फ्री एग्जिट फॉर फर्स्ट राउंड मींस इफ अ कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन फर्स्ट राउंड एंड इवन इफ कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट और ज्वाइन जो कॉलेज अलॉट हुआ उस कॉलेज में उन्हें रिपोर्ट कर रहा ना ज्वाइन कर रहा The allotted college he would not be penalized. Yes, उसको कोई पेनालाइज नहीं किया जाएगा जो फीस उसने काउंसलिंग के समय जमा करी थी वो रिफंड हो जाएगी वॉट इज दी प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑनलाइन जब अलॉटमेंट स्टार्ट होगा हमें ये प्रोसेस फॉलो करने हैं मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग पेमेंट जो पेमेंट होगा जो फीस होगी वो पे करना होगा च्वाइस फिलिंग होगी च्वाइस को लॉक करना होगा आपको सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगा फर्स्ट राउंड में जो रिजल्ट आता है जब आप सीट अपनी चॉइस को लॉक कर दोगे उसके एक या दो दिन बाद अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है कि आपने सपोज पहले नंबर पे मौलाना आजाद या वीएमएमसी यूसीएमएस एम्स दिल्ली जो भी कॉलेज आपने दिया है अगर वो कॉलेज अलॉट होता है तो ठीक है दूसरा अगर कोई कॉलेज अलॉट हो रहा तो फिर आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना अदरवाइज फर्स्ट राउंड में कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लेना है हाउ एवर अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट का रिजल्ट पब्लिश होगा अलॉटेड कॉलेज में मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज जहाँ भी है आपको जा करके एडमिशन लेना है फ्री एंट्री भी पॉसिबल है जिन्होंने एडमिशन ले लिया उसके बाद जो सीट्स वैकेंट रहेंगी उनका रिजल्ट आएगा पब्लिकेशन ऑफ नेट वैकेंट सीट फिर रजिस्ट्रेशन होगा फ्रेश चॉइसेज होंगी फिर से आप चॉइसेज अपनी फिल कर सकते हो जो फर्स्ट राउंड में आपने चॉइस फिल करी थी फिर से आप चेंज कर सकते हो रजिस्ट्रेशन एंड फ्रेश चॉइसेज सबमिशन बाई एलिजिबल कैंडिडेट फॉर सेकेंड राउंड नॉट रिक्वायर्ड बाई ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड में कर चुके हैं उनकी फिर से जरूरत नहीं है लेकिन फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट सेकेंड राउंड में भी वही सेम होगा सीट अलॉट होगी लेकिन 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 एग्जिट विथ फॉर फ्यूचर ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट जो बार बार मैं कह रहा हूँ सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट पॉसिबल नहीं है राउंड टू का रिजल्ट पब्लिश होगा जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ वहाँ कॉलेज में जाकर के आप फीस जमा करोगे उस इंस्टीट्यूशन में सेकेंड राउंड में और इस तरह से सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो चुका है आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है सेकेंड राउंड के बाद भी अगर सीट्स वैकेंट रहती हैं तो रिस्पेक्टिव स्टेट को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी रिस्पेक्टिव स्टेट्स को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी वो अपने पर्सनल ले सकते हैं या मॉपअप राउंड होता है एंड ऑफ 15 परसेंट ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड रिवर्टिंग ऑफ नॉन ज्वाइंट नॉन अलॉटेड सीट टू स्टेट कोटा सेकेंड राउंड तक अगर सीट वैकेंट रह गई तो स्टेट कोटा को दे दी जाएगी इंस्टीट्यूशनल कोटा जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का इंस्टीट्यूशनल कोटा उन्हें दे दी जाएगी सेंटर्स को दे दी जाएगी मॉपअप राउंड होगा डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए मॉपअप राउंड होगा डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्योंकि स्टेट की जो 15 परसेंट सीट्स थी अगर वो वैकेंट है तो स्टेट को दे दी जाएंगी इसीलिए तो बच्चों जब ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड हो जाता है 
तब स्टेट का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है जब ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड हो जाता है तब स्टेट का सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है जिससे सीट हमें ऑल इंडिया की मिल सके जिस भी स्टेट को आप बिलोंग कर रहे हो तो मॉपअप राउंड फॉर डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है फर्स्ट सेकेंड में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो मॉपअप राउंड में नॉट रिक्वायर्ड फॉर अर्लियर जिन्होंने पहले से रजिस्टर्ड कर रखा है चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग सीट अलॉटमेंट मॉपअप राउंड में रिजल्ट पब्लिश होगा मॉपअप राउंड का रिपोर्ट करना है आपको अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज में जहाँ से मॉपअप राउंड में आपको मिला है और लिस्ट पब्लिश होती है टेन टाइम्स लिस्ट पब्लिश होती है जनरली जितने कैंडिडेट्स रहते हैं फिर उसके बाद भी अगर सीट्स वैकेंट रह रही हैं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड हम लोग कहते हैं जो डायरेक्टली डीम्ड या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको रिपोर्ट करके डायरेक्टली अगर सीट्स वहाँ पे होंगी तो डायरेक्टली आपको सीट अलॉट हो जाएगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड टू बी कंडक्टेड बाई डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट इन फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड तो जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है मॉपअप राउंड के बाद है डायरेक्टली आपको उस कॉलेज में उस यूनिवर्सिटीज में रिपोर्ट करना है डीम्ड यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जहां आपको सीट अलॉट होगी आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी और फाइनली फाइनली दो राउंड के बाद कोई और राउंड ऑफ काउंसलिंग नहीं होनी है सुप्रीम कोर्ट की क्लियर वर्डिक्ट है रिट पटिशन फाइल हुई थी रिट पटिशन नंबर सेवेंटी सिक्स ऑफ टू थाउजेंड फिफ्टीन है ना बाकी केस हमें नहीं देखना है कैंडिडेट्स ज्वाइंड इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग इन फिफ्टीन परसेंट ऑल इंडिया कोटा विल नॉट बी अलाउड टू वैकेट सीट अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो गई है तो आप किसी कंडीशन में सीट को नहीं छोड़ सकते हो ये सुप्रीम कोर्ट की क्लियर वर्ड एक्ट है रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो वही सेम चीज है वॉट डज एग्जिट विथ फॉर फ्यूचर मीन्स इन सेकेंड राउंड तो जो फीस आपने काउंसलिंग की जमा करी है या कॉलेज में भी फीस जमा कर दी है जा करके तो वो फीस आपको रिफंड नहीं होगी सपोज आपने काउंसलिंग प्रोसेस में फीस जमा कर दी फिर आपको लग रहा है यार ये कॉलेज तो नहीं लेना तो आप वहीं पर ड्रॉप कर दो सिर्फ आपकी काउंसलिंग फीस जाएगी कॉलेज में जा करके अगर फीस जमा कर ली और एडमिशन ले लिया तो बैक टू पवेलियन पॉसिबल नहीं है तो ये याद रखना वॉट डज एग्जिट विथ फॉर फ्यूचर मीन्स इन सेकेंड राउंड एग्जिट विथ फॉर फ्यूचर मीन्स इफ अ कैंडिडेट अलॉटेड एट सीट इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड डज नॉट वॉन्ट टू ज्वाइन दी अलॉटेड सीट ही कैन स्टिल एग्जिट विथ फोर फ्यूचर आप एग्जिट कर सकते हो पैसे आपके सारे चले जाएंगे लूजिंग सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड एंड वंस कैंडिडेट ज्वाइन दी अलॉटेड सीट वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर रिजाइनिंग सरेंडर ऑफ ज्वाइंटेड सीट कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लिया आप कह रहे हो हमें नहीं करना तो पैसे तो आपके पूरे जाएंगे ही साथ में आपसे और एक्स्ट्रा मनी ली जाएगी और आप दूसरी सीट आपको नहीं अलॉट की जाएगी तो बच्चों काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से पहले हर टर्म्स और कंडीशन को बिल्कुल क्लियरली देख लेना है मैं भी समय समय पर वीडियो लाता रहूँगा आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि हम लोगों को फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है सीट अलॉट हो रही है तो कॉलेज में जा कर के एडमिशन लेना है अगर एडमिशन नहीं ले रहे हैं सेकेंड राउंड में फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो आप जो कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में नहीं कर रहे हैं वो सेकेंड राउंड में फिर से कर सकते हैं है ना हर स्टेज पे एंट्री पॉसिबल है फर्स्ट स्टेज पे एग्जिट पॉसिबल है तो इस वीडियो को अगर आप देखोगे और जो फ्रिक्वेंटली आज के क्वेश्चन से एक बार उन्हें जरूर रीड कर लेना जो कि एन ने दे रखा है और अभी जब इस बार भी काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो फिर से एन मेरे हिसाब से फ्रिक्वेंटली आज के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेगा थैंक यू